一千五十六架次。解放军战机帮助台湾民众一起习惯过大陆的国庆节。外媒却称战争临近。观众朋友，大家好，我是傅先生。进入国庆假期，解放军的战机连续多日。在台湾西南空域呢进行巡航，被网友戏称是“大阅兵”，让台湾同胞一起欢度国庆。单日巡航战机的架次从十月一号的三十八架，十月二日的三十九架，至十月四日突然增加到了五十六架次，包括歼十六战机三十八架、朱三零战机两架、运八反潜巡逻机两架、空警五百预警机两架。轰六型中程战略轰炸机十二架。有消息称，四日当天，英国海军的伊丽莎白女王号航母经巴士海峡进入南海，意图出现在巴士海峡的，还有美国海军卡尔文森号航母上所搭载的 CMV 2 2 B 舰载运输机。据推测，卡尔文森号或已一同进入南海活动。大陆空军出动这么大规模的。军用飞机机群，很明显是在演练战役级别的空中对地对海打击演习，以及呢兼顾反潜作战任务和反航母作战任务。从他们出动的时间来看呢，我军的飞机由半夜到白昼一直在进行，可能是呢二十四小时不间断的实施攻击演习。十月四日，美国福布斯网站。报道称，随着解放军战机在台海巡航的规模越来越大，那意味着战争正在临近。可以说，解放军这么大规模的空中阅兵，它的意义还是非常重大的。为什么要在国庆节期间这么做呢？一是台独分子最近越来越嚣张，并且呢，台湾所谓的外交部门的负责人在接受澳大利亚媒体采访时呢，称台湾军正在备战，而且呢，他和美军的。军事互动呢也比较频繁，从中可以看出来，台独分子目前正在切香肠、踩红线，而解放军对台军事斗争准备工作的规模现在是越来越大。只有加强以实战化为背景的，在预设的战场附近进行相应的军事训练，才有可能为维护祖国的统一提供强有力的保证。当然，也有人猜测，这次大规模的在台湾西南海域上空。进行的军演或者是战斗巡逻，是为了迎接美国和英国航母战斗群。那这么讲呢，也并非没有可能，因为只要有域外的航空母舰到南海搞所谓自由航行，那么我们必然会对其进行监视。那么他们跑到南海进行活动，等于呢，也给我们送来了一个陪练。我们抓住相应的机会进行攻防练习。应该也也没有什么坏处，可以这么讲吧。大陆的解放军这次连续多日大规模的军事演习和训练，针对的目标可能是多种多样的，但是宗旨不变，那就是维护我们国家的海洋权益和捍卫祖国的统一。当然，连续多日的大规模军演，尤其是在国庆期间。也有一个很重要的目的，那就是帮助台湾民众一起习惯过大陆的国庆节。那么以后通过空中巡航，让台湾地区的民众习惯过大陆的国庆节，我想这恐怕也是统战工作的一部分。那么，解放军的战机巡航规模可以说近年来呢是一直在不断的扩大。那么，是不是意味着战争的临近？这个呢，恐怕留给某些人猜测。他只能从一个侧面证明，我们维护祖国统一的准备工作现在是做的越来越充分了。这恐怕才是台独分子越来越紧张的真正原因。好，今天的评述就到这里，我们下期再见。